Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E eu desejo que você tenha um dia muito feliz. E no programa de hoje nós vamos falar sobre dinheiro, recursos para o Plano Safa 23-24. Vou comentar do sorgo que vem despontando como uma excelente alternativa na safrinha. Vou comentar da linha de crédito oferecida pelo BNDES em dólar. E vou comentar do plantio da safra nas principais regiões produtoras dos Estados Unidos. E você vai ver que a BRF abriu o mercado da Polinésia Francesa. E eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, farmacêutica homeopata, diretora da Natura Pharma. E nós vamos falar das plantas medicinais para melhorar a pele e estimular a produção de colágeno. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre dinheiro, recursos para o Plano Safra 23-24. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o total de recursos para o Plano Safra está sendo discutido pelo governo federal entre os Ministérios da Agricultura, Fazenda e Banco Central. E também sobre juros, o ministro afirmou que as taxas atuais são muito elevadas para o produtor e tira a competitividade do setor. Reduzir taxa de juros é muito, buscando nessa fase de negociação. Plano Safra tem obrigação de buscar equalizar as taxas menores. A orientação do governo federal é que o Plano Safra seja melhor do que o do ano passado, com mais recursos e equalização de taxas de juros mais competitivas. Existe necessidade de aumento de recursos porque o custo de produção subiu sensivelmente nos últimos anos. Segundo o ministro, a previsão da pasta é anunciar a política agrícola vigente a partir de 1 de julho, ainda no primeiro semestre, como feito nos anos anteriores. O ministro reafirmou que a agricultura de baixo carbono será a linha mestra do próximo plano. Disse também que o plano todo será baseado no ABC+. Isso não significa levar aos produtores alguma obrigação adicional às boas práticas que adotam para ter o acesso ao crédito. As boas práticas serão premiadas no plano safra. A linha de corte será práticas ambientais e sociais já estabelecidas como o Cadastro Ambiental Rural. Plantio direto, área de preservação permanente. O ministro disse que a imensa maioria dos produtores já adota essas iniciativas. Só tira acesso ao crédito quem, por exemplo, desmatou sem licença. Não vamos restringir ao produtor que age dentro da legalidade. Segundo o ministro, produtores com boas práticas ambientais, como aplicação de bioinsumos, tendem a acessar melhores condições de financiamento no plano safra. E agora vamos comentar sobre o sorgo, que vem despontando como uma excelente alternativa na safrinha. Visto como alternativa de segunda safra, o sorgo pode se tornar um grande aliado na indústria de etanol de milho e alimentação humana e animal. Especialistas pontuam que a cultura, além de responder muito bem ao investimento, auxilia a diminuir os riscos nas lavouras tardias, não só climáticos, mas de cigarrinha também. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, apresentados no sétimo levantamento da safra, apontam para um Brasil de uma produção de aproximadamente 3,6 milhões de toneladas de sorgo no ciclo 22-23, um aumento de 26,2% ante a temporada passada, na qual 2,9 milhões de toneladas foram colhidas. Somente em Mato Grosso são esperadas 172 mil toneladas de sorgo. O sorgo tem um desempenho em produção de etanol muito semelhante ao milho e entraria muito bem para complementar esse volume de milho, principalmente para essas janelas de maior risco, 
onde o milho está entrando com baixas produtividades, maior risco de enfesamento. O gerente de agronomia da Corteva, Juliano Andrades, ele disse que o Mato Grosso poderia ser um grande player no mercado brasileiro de sorgo, pensando na disponibilidade do produto para etanol. Mas além do etanol, a indústria de alimentos, em especial de proteína animal, é tido como um mercado de, em potencial para o sorgo, em alguns casos até mesmo substituindo o milho em rações para bovinos. Até, inclusive, na indústria PET. E agora eu vou comentar sobre uma linha de crédito oferecida pelo BNDES em dólar. A partir deste mês, os exportadores rurais terão acesso a uma linha de crédito em dólar para modernizar a produção. Com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, os empréstimos terão juros de 7,59 ao ano, mais a variação do câmbio. Com um bilhão de dólar disponível, a linha financiará a compra de equipamentos para o setor agropecuário e entre os itens que poderão ser financiados estão máquinas agrícolas, sistemas de irrigação, silos, estruturas de armazenagem e sistemas de energia solar. Quem comete desmatamento ilegal não terá acesso à linha. Os exportadores da agricultura que têm recebíveis valores a receber em dólar vão poder operar essa linha para a compra de máquinas, equipamentos, tratores, colheitadeiras, instrumentos para irrigação, armazenagem. E segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, para aqueles que exportam agronegócio, a possibilidade de ter financiamento em dólar é muito mais barata. Tudo o que nós queremos, disse o, o vice-presidente, é crédito mais barato para alavancar o crescimento. Atrair investimento, além do BNDES, poderão operar a linha de crédito instituições parceiras, como o Banco do Brasil, o principal fornecedor de crédito rural do país. A criação da linha de crédito ela foi anunciada na semana passada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e pelo presidente do BNDES. E agora eu vou comentar sobre o plantio nas principais regiões produtoras lá dos Estados Unidos. As previsões climáticas do, nos Estados Unidos, de acordo com a Associação Nacional Oceânica e Atmosférica, que é o, o NOAA, se mostram favoráveis para o avanço do plantio, visto que apresentam um aumento de temperatura para a próxima semana. Os estados de Iowa, Illinois, Indiana, famosos por, seu, por seus grandes volumes de produção, tiveram um avanço de plantio na última semana. E pelas previsões climáticas para esta semana, poderão ter um avanço muito maior na área plantada, trazendo mais segurança para os produtores. Pelo fato do plantio estar acontecendo dentro da janela ideal da cultura e também dentro da janela de seguro das lavouras. A consultoria Grão Direto aponta que o Brasil exportou 3,3 milhões de toneladas a mais no mês de abril, quando comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, a ANEC, historicamente, mais maio é um mês no qual as exportações brasileiras começam a diminuir, mas como abril trouxe chuvas que causaram uma diminuição no ritmo de operações dos principais portos, muitos embarques foram prorrogados. O aumento nas taxas de juros poderá elevar também os fretes no Brasil e, consequentemente, pressionar os prêmios para baixo, causando uma permanência das quedas das cotações das commodities. Diante disso, o dólar pode manter a sua tendência de queda nesta semana, ainda relutante em se manter na faixa de R$ 5,00. Mas a decisão do Banco Central será fator decisivo para determinar o rumo da moeda. E agora vamos falar da BRF, que abriu o mercado da Polinésia Francesa. Em extensão de mercado, 
BRF fecha o primeiro pedido para a Polinésia Francesa. A venda foi realizada após as autoridades no país ratificarem o certificado sanitário para importação de carne de aves do Brasil. Como explica a companhia, o embarque será realizado agora, neste mês de maio, com a soma de 27 toneladas de carne de frango. A BRF disse que tem expectativas de aumentar o negócio, pelo menos foi o que disse o vice-presidente de Planejamento de Mercado Internacional, Leonardo Dalorto. Ele disse que, de acordo com o mercado, a BRF já prospecta clientes da Polinésia Francesa há meses ao estudar as particularidades do mercado de modo a adequar a oferta de produtos à demanda local. Para este primeiro embarque, os cortes in natura já trarão o, as embalagens em francês, conforme as exigências do país. O destino da carga é a capital Papite, que com, reper, com percurso realizado a partir do porto de Itajaí, em Santa Catarina, durante cerca de 30 dias, é o que vai durar a viagem. A expectativa é de que o volume de exportações oriundos da BRF para a região seja regular com produtos da marca Sadia. A Polinésia Francesa fica na Oceania, a 4 mil quilômetros da Nova Zelândia, e conta com cinco arquipélagos. As ilhas mais famosas são Tahiti, principal porta de entrada para os visitantes, Moreia, Bora e Hawaii. E agora vamos comentar sobre o mercado do milho. A safra recorde de milho no Brasil também pressiona os preços internos. Contudo, para o coordenador de PEA, o cenário do cereal, é, vamos dizer, não seja tão negativo quanto da soja, porque os patamares produtivos não seguem tão positivos em termos mundiais. O cenário em abril não foi positivo em termos de preço, mas acredita-se em uma queda mais limitada. Quanto à carne bovina, o especialista do IPE enxerga particularidades. Nós temos barreiras às exportações em diversos países e tivemos o problema localizado da vaca louca, que trouxe impactos temporários nos embarques, sendo que o Brasil mesmo adotou medidas restritivas que foram retiradas posteriormente, mas isso trouxe impactos negativos nos primeiros meses. Segundo a coordenadoria do IPEA, é, o crescimento e desenvolvimento econômico do Instituto, isso explica as disparidades entre preços internos e externos, porque não existe tanta liberdade de exportação de carne quanto existe de outras commodities, como soja, milho e com a melhora das exportações, tendo em conta o fim dessas restrições. Há tendências de melhora de preços e aumento nas exportações, ou seja, é um cenário diferente que vemos para os grãos. E depois do intervalo nós vamos comentar do mercado da soja e eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, farmacêutica, homeopata, diretora da Natura Pharma, e nós vamos falar das plantas medicinais para melhorar a pele e estimular a produção de colágeno. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. E vamos juntos nesta terça-feira no Jornal do Meio Dia. Fiscalização em Aparecida prendeu carros com som automotivo, interditou casas noturnas, bares e distribuidoras que funcionavam de maneira irregular. Mais de 25 mil reais em multas foram aplicadas. É isso e muito mais. Vem comigo, Goiânia. Vem com o Jornal do Meio Dia, Goiás. Até lá! De segunda a sexta, 99,5 FM tem dicas de alimentação, saúde e bem-estar. Viver mais com a nutricionista Daniela Brito, só na rádio que é primeiro lugar em audiência. Oferecimento... Artrodex, auxilia no combate à artrite, artrose e dores nas articulações. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos. 
E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção, porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. Trinta anos de Senar Goiás e que venham mais trinta. Você sabe que quem cutuca acha, ah, né? Pai. Não tem clima nenhum. Que legal! Faltou de ser homem nesse momento? Tem muita história antes. E a gente foi atrás pra descobrir, vamos ver. Hoje, três e vinte da tarde. Fofocalizando! Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô, máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso Exco de Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Tem gente que tenta contar nos dedos. Outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5 Oferecimento Trator Tem. A solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888 Toda hora é hora do café Dona Cota. Forte como o Goiano gosta. Venha para Top Utilidades. Acompanhe-nos no Instagram e veja as novidades. Arroba Top Utilidades. Imperador Alimentos. Tudo fica melhor. Sim Digital. 400 mega com Deezer grátis por 99,90 mês. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora eu vou comentar sobre o mercado da soja. O mercado da soja está deixando, vamos dizer assim, de maneira geral, o produtor muito preocupado devido aos baixos preços da oleaginosa. Na semana passada, os indicadores da Exalc, é, BMF, Bovespa, lá do Paraná, em Paranaguá, é, atingiram os menores valores nominais desde agosto de 2020. Além disso, as médias mensais de abril, ajustadas pela inflação usando o índice IGPDI de março de 2023, são as mais baixas desde março de 2020, indicando que os preços atuais são semelhantes aos de três anos passados, em termos de poder de compra. E de acordo com o CPEA, os produtores de soja que não fizeram vendas antecipadas e optaram por negociar durante o período de colheita, quando os preços sazonalmente são pressionados, sentirão um forte impacto significativo na sua rentabilidade. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, farmacêutica homeopata, diretora da Naturofarma. E nós vamos falar das plantas medicinais que melhoram a pele e estimulam a produção de colágeno. Doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela, bom dia. pela sua presença aqui. Obrigada a você e obrigada a todos né, que eu, nos ouve sempre. Aí. É, e eu acho que nós vamos falar de um tema muito legal hoje, né? Muito Principalmente interessante. Principalmente para a né? mulherada, né? Principalmente para as mulheres, né? Que não quer ficar com a pele envelhecida, é. né? 
Mas não tem jeito, né? Não tem jeito, mas dá para amenizar <risos> dá pra muito. Uma, dá para dar uma amenizada. Uma amenizada. Dá para retardar um pouco, né? Doutora Mara, processo. a gente ouve muita gente falar em colágeno, colágeno, colágeno. O que é o colágeno? O colágeno... E para que, que ele serve? Ó, o colágeno é uma proteína. Proteína. Né? É, inclusive, ele existe em vários animais, uhum. existe na nossa pele, né? É uhum. o que nos sustenta o nosso corpo todo, né? É uma proteína, assim, que é produzida internamente pelo nosso próprio corpo. Então, é, essa, ela sustenta também vários órgãos, né? Não só a pele, mas vários órgãos. E, então, é importante é, você estar tá sempre procurando melhorar, estimular essa produção endógena do colágeno. Quer dizer, seria como se fosse assim, é, uma liga que o corpo produz para manter em pé as coisas. É, você, você já viu falar assim, as pessoas, as mulheres gostam muito de tomar o colágeno, que é um, vem um pozinho, uhum. existe o colágeno é, de origem animal, que vem, por exemplo, do, do boi, né? Uhum. Existe também, do frango, de vários animais, existe também o colágeno, hoje que a gente chama de colágeno marinho, que vem dos peixes e tal, né? São, é um colágeno bem interessante. Esses são os que você vai suplementar. Mas agora, na nossa pele, internamente, nós já temos essa molécula de colágeno, né? Então, quando o colágeno está assim, bem equilibrado no organismo, a gente está com o corpo legal. Aí a gente está mais jovem, ah, né? é? já está bem melhor, porque ele já está com a produção maior. Aí, com Entendi. o envelhecimento, à medida que nós vamos envelhecendo, a gente vai perdendo essa, essa produção de Do... colágeno. Né? Tá. Por isso que a gente começa a ter as rugas, os pés de galinha, porque justamente porque vai diminuir nessa produção. Bom. E aí tem as plantas medicinais que ajudam a recompor isso aí, ou pelo menos não deixa perder tanto, né? Exatamente. Ajuda a retardar né? e ajuda a recuperar, muitas vezes, né? Sim. E aí nós temos a centelha asiática e a camomila. A centelha asiática, por exemplo, é uma planta é, que é muito usada no sistema nervoso também, como calmante, mas também na pele. Ela tem um efeito sensacional na pele. Né, aumentando essa produção, era uma planta que tem vitamina C, tem vários minerais, e estimula de uma forma endógena a nossa produção de colágeno. O aloe vera... E a camomila também, a camomila, a camomila tem vários componentes, né, uhum. que elas ajudam na pele, inclusive como cicatrizante, como é, tem substâncias que atuam amaciando a pele. Entendi. Né, e, de toda forma, essas duas plantas vão ajudar a rejuvenescer a pele. Aloe vera e alecrim. Também, o aloe vera é a nossa babosa, né? Babosa. Uma, uma das melhores plantas que existe para a pele, né? Ela, ela é muito emoliente, muito hidratante e tem muitos minerais e vitaminas. Então, ela ajuda demais a melhorar, inclusive quem usa no cabelo, na pele e mesmo o uso interno da babosa, em alguns casos, pode ser utilizado. Então, é maravilhosa. E a alecrim, né? É o alecrim. O alecrim também uhum. é outra planta também que é muito usada para a pele, para o cabelo. E é, tem, e vale tem a, a pena. A cavalinha, o chá verde. A cavalinha, por exemplo, ela é uma planta rica em silício. E o silício, ele entra na estrutura, né? Uhum. Ele entra aumentando essa produção do, do nosso colágeno. O chá verde também. O chá verde também. O chá verde, inclusive, é uma planta que a gente chama de é, a camélia sinensis. Ela tem uma ação, inclusive como é, filtro solar. Inclusive, muitas pessoas, hum. muitas indústrias já adicionam essa planta nos filtros solares. Dente de leão e óleo de gergelim. O dente de leão também é uma planta que tem uma ação bem importante, metabólica. Melhorando o seu metabolismo, vai melhorar tudo, inclusive a pele. Né? Uhum. O óleo de gergelim, ele é muito potencialmente rico em vitaminas e minerais, que vai hidratar muito sua pele. Hidratando, você vai estimular, Entendi. né? Melhorar a sua pele de uma forma geral. Inclusive, você pode utilizar tanto fazendo massagem, aplicando no, na pele, como também o é, uso interno também do óleo de gergelim. Eu não sabia que existia óleo de semente de uva e óleo, óleo de, de amêndoa. Óleo de semente de uva também. O, o, a uva é um, um potencial, né? inclusive, rico no resveratrol, né? Uhum. Que a gente. Inclusive, no vinho tem esse resveratrol. Por isso que uma tacinha de vinho não é tão 
condenado assim, né? E é bom para a saúde, né? É bom para a saúde, mas você também pode tomar o, o suco de uva, né? Ao Sim, invés claro. do, do vinho. Então, são plantas que melhoram muito a, a nossa pele, porque elas têm uma produção de vários é, componentes que vai modular esse colágeno, que vai melhorar a hidratação da pele também. O óleo de coco e óleo de abacate. O óleo de coco, sensacional, né? A gente fala que o coco, ele, assim... Todo, todo, tanto a água, como o óleo, como a castanha, são elementos que suprimem muito a nossa necessidade de hidratação da nossa pele e do nosso corpo, de uma forma uhum. geral. Né? Então, você pode usar to, todo, tanto um como o outro para melhorar a nossa pele, para hidratar, para ter mais elasticidade na pele, inclusive para proteger também do sol que a radiação em excesso pode ser prejudicial e desidratar a sua pele, né? Apesar do sol ser aconselhável em pequenas quantidades, Sim. todos os dias, né? Vitamina A, C, E e D e essas, frutas cítricas. Essas vitaminas, é, principalmente a vitamina C, ela é muito estruturante do nosso colágeno, ela aumenta a nossa produção endógena do colágeno. Então, você suplementar com vitamina C, se quiser Ficar mais jovem é muito recomendado. Tanto a vitamina C, como a D, como a E, de uma forma geral, todas as vitaminas vão, vão melhorar a nossa pele. E tem um ponto fundamental que muita gente não gosta, beber água. Nossa, a, a, a hidratação é fundamental, né? A maioria das pessoas com quem você conversa, não, eu não bebo, ah, eu, esqueço, eu esqueço e tal. E a hidratação da pele depende da quantidade de, de ingestão de água por dia. Então, se você não consome uma quantidade suficiente, você começa a ter sua pele desidratada, ressecada e, um monte, e envelhecida. Né? Então, a água é um dos é, principais fatores que contribui para você ter uma pele mais saudável, né? É, e é de graça. E ela mantém as células hidratadas. Manda, né? Mantém todas as células do corpo hidratadas, inclusive Agora, da nossa pele, né? De maneira geral, fala-se beber aí dois, dois litros e meio de água, né? É, mas isso também varia muito de acordo com o tamanho da pessoa, peso, peso a idade, uma série. né? Então Quer isso dizer, é muito variável. Né? Mas de passando a régua assim. Eu acho que se a pessoa beber aí um litro e meio de água por dia, já está... Um tá, litro e meio, já está já de bom da, tamanho, Já está né? de bom tamanho. No mínimo, um litro e meio, né? Já está é. Hoje a gente vê principalmente pessoas idosas com problemas renais. Você pode ter certeza, se você for atrás para olhar... Porque velho não gosta de beber água, não, né? Não. E, Ela e, é igual gato. É igual gato. E muitas vezes eles não têm aquele costume e não dão importância, né? Não Mas tem noção é... da importância. E é aí que mora o perigo, e né? É aí que mora o perigo. Aí começa a ver os problemas, de, tanto de pele, como envelhecimento, como de renal e, tu, e tudo mais, né? É verdade. Então, Bom, não é só um, um problema, são vários os problemas que pode ocasionar se você não ingerir uma quantidade suficiente de água. E outra coisa, meditação, você relaxamento, tudo isso... Não esquentar muito a cabeça. É, não esquentar a cabeça, <risos> combate ao estresse, é. tudo isso vai ser importante para a saúde da nossa pele. Né? Verdade. Bom, tudo isso que nós falamos aqui uh, tem no livro Essência da Saúde. Esse livro, a doutora Mara, ela é coautora também, ela participou desse, desse livro. E é um livro sensacional. Tudo que você precisar tem nesse livro aqui. Tanto para a pele pra, como para os outros sistemas do Verdade. corpo. Verdade. Né? E alimentação e também. E alimentação também. Doutora Mara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu adoro esses, esses temas aqui. Foi muito bom. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada a todos. Tá. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o um planejamento. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje, a partir das 13h45 da tarde, tem Real Madrid e Manchester City pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. A seguir, primeiro impacto continuação.